എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വെഹിക്കിൾ ലോൺ വാഹന വായ്പക്ക് വാഹന വായ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് വാഹന വായ്പകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലയിടത്ത് അഞ്ചായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ആറായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് പത്തായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് പതിനൊന്നായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നമ്മൾ ലാഭം എന്ന് വിചാരിച്ച് എവിടെയാണ് പോവുക അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഒരു കരുത് എന്താ ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ലോണിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് കുറവായിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും പൊതുവെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ലോണുകൾ വെഹിക്കിൾ ലോണുകൾ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ ഒരുപാട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോണുകൾ രണ്ട് തരമായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ലോണുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ലോണുകൾ മറ്റൊന്ന് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഡെമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ ഫിനാൻസിങ് കമ്പനികൾ ടാറ്റ ഫിനാൻസ് പോലെ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഫിനാൻസിങ് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനാണ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് അതായത് ഫ്ലാറ്റിലും ഡിമിനിഷിങ്ങിനും ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവയ്ക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം എന്നോട് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ അവിടെ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ ഉള്ളൂ സാറിൻ്റെ അടുക്ക എന്താ ഇത്രയും കൂടുതൽ അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്രയാണ് അടവ് എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ മാസ അടവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ലോണുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മറ്റേത് ഫ്ലാറ്റ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പറയൂ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് എന്ന് ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്കാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക ഡിമിനിഷിങ് ആണോ ഫ്ലാറ്റ് ആണോ എന്ന് അവരുടെ ഭാഷയെ തന്നെ ചോദിക്കുക എന്താ ഡിമിനിഷിങ്ങും ഫ്ലാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ആദ്യം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂടെ ആ പലിശയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനെ അറുപത് മാസ തവണകളായിട്ട് ഭാഗിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടക്കാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ എത്ര അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇ എം ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റും അതിന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അടവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഡിമിനിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിമിനിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ മാസത്തെ അടവ് മൂവായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം രൂപ നമ്മൾ അടക്കുമ്പോൾ ബാക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആയിരം രൂപ പലിശയിലേക്ക് പോകും ബാക്കി രണ്ടായിരം രൂപ മുതലിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു ആ രണ്ടായിരം രൂപ കുറഞ്ഞ എത്രയായി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം രൂപയായി പിന്നെ ആ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് പത്ത് ശതമാനം പലിശ ചുമത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ ആയിരം രൂപ പലിശ വന്നെടുത്ത് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരം രൂപയെ
പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പലിശ വരുള്ളൂ നമ്മൾ അടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുതൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ആ മുതൽ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർത്തപ്പെടുന്ന പലിശ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് തട്ടിപ്പ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനാണ് അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം മറ്റതിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മാസം ഒരു ലക്ഷത്തിന് പത്ത് ശതമാനത്തിന് കൊടുക്കണം പിന്നത്തെ മാസം നിങ്ങൾ അടക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത് ആയിരം രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കുറയും പലിശ കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ട് കുറയും ഇനി മൂവായിരം ആണെങ്കിൽ അത്രയും കുറയും എത്രയാണോ നിങ്ങൾ കൂട്ടി അടക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ടിനാണ് അടുത്ത മാസം പലിശ വരിക പിന്നെയും നിങ്ങൾ അടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും ഇത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഫുൾ പിരീഡിലേക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഡിമിനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോൺ എമൗണ്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള എമൗണ്ടിനാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് അവസാനത്തെ മാസമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടിയുടെ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് മാസ അടവുകൾ എത്രയാന്നാണ് മാസ അടവ് ചോദിച്ചെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡിലായാലും ഐഫോണിൻ്റെതായാലും എന്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ലഭ്യമാണ് ഞാനിവിടെ മൊബൈലിൽ ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്പൊന്നും അല്ല പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ആപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു എടുത്തൊരു ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ അടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ലോണുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും ഇത് ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല മാർക്കറ്റിൽ ഐഫോൺ അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരാപ്പാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ് അതിലൊന്നാണിത് ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അവർ വെറുതെ പലതും പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ എമൗണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒന്ന് പതിനായിരം ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് അടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നോട് അവർ പറയുന്നു പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലോണിൻ്റെ കാലാവധിയും കൂടി നമ്മൾ ഏഡ് ചെയ്യണം ലോണിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് കൊല്ലമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇ എം ഐ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ടു വൺ ടു ഫൈവ് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ അടക്കേണ്ടത് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാം മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിന് തരാം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇ എം ഐ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്ററിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നാഷണലൈസ്ഡ് ഡോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഈ അടവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അടവ് അവിടെയാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഷെഡ്യൂൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടവ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
ആ ആ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുറയും ഇതിങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓരോ മാസവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ് 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 വരും പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകുന്ന തുക ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ എത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടി അടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും മുതലിലേക്ക് വരവ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ പലിശ കൊടുക്കണം അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ടോട്ടലി അടച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇ എം ഐ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതായത് അയ്യായിരം രൂപയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അടക്കാനുള്ളൂ എനിക്ക് മാസം അടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇനി അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോണ് തീർക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി എനിക്കറിയണം ടെനർ അറിയണം ടെനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം കൊണ്ട് തീരും എനിക്ക് ലോൺ എടുക്കേണ്ടത് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷമാണ് എനിക്കൊരു മാസം ഒരു നാലായിരം രൂപ വെച്ച് അടക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നാലായിരം രൂപ വെച്ച് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ലോൺ തീരും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അടവ് വരുന്നത് മൂവായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശ കൊല്ലം വരുന്നത് നാല് വർഷമാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുക എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് കൊടുക്കുക പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അവർ കള്ളം പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ലോൺ എടുക്കാൻ പോവുക വെറുതെ ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മറ്റു പലതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ലോൺ ഉള്ളത് എന്ന് എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലോൺ എടുക്കാൻ പോകരുത് അതിൻ്റെ അടവ് വെച്ചോ ഡിമിനിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു